வணக்கம் நான் உங்கள் தீபன் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி படிச்சுருப்பீங்க டூ ஜீன்ஸை வந்து கம்பைன் பண்ணி நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவோம் அதில் ரீகாம்பினன்ட் ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் ஸ்கேலாக அதிகமான அளவுக்கு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் போது நம்ம டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் போகும் அதை பற்றியும் அப்புறம் சில கே கொஷின்ஸ் வந்து அங்க்ரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோர்சிஸ்லேயும் பிசிஆர்லேயும் இருக்குது அந்த கொஷின்ஸ்லாம் இப்போ பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு யார் யாரெல்லாம் இப்போ ப புதுசாக வீடியோ பார்க்குறீங்களோ அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க இந்த மீ டைம் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அபவுட் மை செல்ஃப் உங்களுக்கு தெரியும் எம்எஸ்சி பிஹெச்டி குவாலிஃபிகேஷன் டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் டீச்சிங் நீட் அப்புறம் மிஷன் அண்ட் எய்ம் எல்லாரையும் நம்ம வீடியோவை பார்க்குற அத்தனை பேரையும் டாக்டர்ஸாக பார்க்கணும் அதுதான் நம்மளோட எய்ம் இப்போ கொஷினுக்கு போயிடுவோம் த ப்ராசஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் ப்யூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரஸ்டு ப்ரோட்டீன் பிஃபோர் மார்க்கெட்டிங் இஸ் கால்டு இது வந்து நீட்டு டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேஷன் அப்படின்னா பிரித்து எடுக்கிறது ப்யூரிஃபிகேஷன்னா சுத்தமாக ப்யூரிஃபை பண்ணி எடுக்கிறது எக்ஸ்ப்ரஸ்டு ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு அவங்க எதை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இங்கே அப்படின்னா ரீகாம்பினன்ட் ப்ராடக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்சுலின் வந்து ரீகாம்பினன்ட் ப்ராடக்டாக பண்ணுறோன்னா அந்த ப்ரோ இன்சுலினை வந்து தனியாக பிரித்து எடுக்கணும் இன்சுலின் ஈஸி ஆல்சோ ஏ ப்ரோட்டீன் ஓகே இப்போ மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை தனியாக பிரித்து ப்யூரிஃபை பண்ணி எடுக்கணும் இல்லையா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ஸ்ட்ரீமாக டவுன் ஸ்ட்ரீமாக பயோ ப்ராசஸிங்காக போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனான்னு இப்போ நம்ம ஒரு ரீகால் போயிடுவோம் ஆர்டிஎன்ஏங்கிறது டோனார் டிஎன்ஏ டிசைட் ஜீன் ப்ராடக்ட் இப்போ இன்சுலின் வேணும்னா இன்சுலின் கோட் பண்ணக்கூடிய ஜீனை பேன்கிரியாட்டிக் பீட்டா செல்ஸ்லேருந்து எடுத்து அந்த டிஎன்ஏவை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த மீன் டைம் பிளாஸ்மீட் எடுத்து பிளாஸ்மீடையும் சேம் என்சைம் மூலமாக கட் பண்ணி இந்த கட் பண்ண போர்ஷன் பிளாஸ்மீட் ஆஸ் வெல் அஸ் இங்கே நம்ம டார்ஜெட் ஜீன் ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணோம் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுற என்சைம் மாலிகுலர் பேஸ்ட் அதுதான் லைகேஸ் டிஎன்ஏ லைகேஸ் ஓகே இப்போ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் யூஸ் பண்ணிட்டோம் லைகேஸ் யூஸ் பண்ணிட்டோம் நம்ம ரீகாம்பினன்ட் வெக்டார் அல்லது பிளாஸ்மீடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த ரீகாம்பினன்ட் வெக்டாரை பிளாஸ்மீடை பாக்டீரியாக்குள்ளே செலுத்தணும் ஈக்வலை செல்ஸ்குள்ளே அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இது ஹோஸ்ட் செல் பாக்டீரியா அது உள்ளார இந்த ரீகாம்பினன்ட் பிளாஸ்மீடை உள்ளார அனுப்பணும் இது எப்படி அனுப்புவாங்கன்னா ஹீட் கோல்டு கண்டிஷன் இது ஆல்டர்னேட்டிவாக மாற்றி மாற்றி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படி அண்டு கோல்டு கண்டிஷன் அப்படி கொடுக்கும் பொழுது என்னென்னா செல்லோட வாலில் சின்ன சின்ன போர்ஸ் ஏற்பட்டு அந்த போர்ஸ் மூலமாக என்ன ஆகுன்னா நம்ம ரீகாம்பினன்ட் பிளாஸ்மீட் உள்ளார போயிடும் அதர்வைஸ் சால்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஹீட் ஷாக் கொடுக்கறது அல்லதுன்னா சால்ட்டு கண்டிஷன் மெயின்டைன் பண்ணோன்னா அப்போயும் என்ன ஆகுனா போர்ஸு செல்வாலில் ஃபார்ம் ஆகி பிளாஸ்மீட் உள்ளார் போயிடும் அப்போ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இங்கே உங்களுக்கே தெரியும் பேக்டீரியல் செல் வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை டபுள் த நம்பர் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் செல்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்க அடுத்த முப்பத்தஞ்சாவது நிமிஷத்தில் இரநூறு செல் ஆயிரும் அந்த கெப்பாசிட்டி பேக்டீரியா கொண்டு இந்த மீன் டைம் இந்த பிளாஸ்மீட்டுக்கு என்ன உண்டுன்னா செல்ஃப் ரெப்ளிகேஷன் ஆகிறதுக்கு ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது உண்டு அதனால் தன்னைத்தானே ரெப்ளிகேட் பண்ணிக்கும் ரெப்ளிகேட்னா நத்திங் பட் டேக்கிங் ஜெராக்ஸ் காப்பி மெனி காப்பி இப்போ அதுக்காக தான் நம்ம பாக்டீரியாவில் அந்த ஜீனை கொண்டு போய் விடுறோம் அப்போ இதில் பாக்டீரியா என்ன ஆகும் சீக்கிரமாக மல்டிப்ளை ஆகும் அதே சமயத்தில் அதில் பிளாஸ்மீடில் ஒரி சீக்வன்ஸ் ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் இருக்கிறதுனால அதுவும் நிறைய மல்டிப்ளை ஆகி ஒரு செல்லே நிறைய ரெண்டு பாருங்கள் ஒன்று தான் இருந்துச்சு இப்போ ரெண்டு ஆகிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய மல்டிப்ளை மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் இதுதான் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி இப்போ இதை எப்படி சார் நம்ம கமர்ஷியலாக கொண்டு வருதுன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த ப்ராசஸ் சொன்னோம்ல இப்போ படு சொன்ன ப்ராசஸ் எல்லாம் அப்ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங் இப்போ இது ஒரு கல்ச்சர் டியூப்பில் இருக்குது இப்போ நம்ம குரோத் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாக்டீரியா அலாங் வித் ரீகாம்பினன்ட் பிளாஸ்மீட் இதை மாஸ் லெவலில் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து ப்ராடக்ட் ஆக்கி நிறைய பேருக்கு கொடுக்க முடியும் அதுக்கு ஃபெர்மெண்டார் பயோரியாக்டர
என்ன ஆகும்னா நம்ம பேக்டீரியா அலாங் வித் ரீகாம்பினன் பிளாஸ்மின் நல்லா வளர்றதுக்காண்டி இங்கே ஒரு ஸ்டியர்டு டேங்க் ரியாக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏர் இந்த பார்க்குறீங்க இல்லையா இது என்ன ஆகும்னா அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த கல்ச்சரில் என்னாகும் ஆக்சிஜன் உள்ளர வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ஆக்சிஜன் இருக்கும் பொழுது நம்ம பேக்டீரியா நல்லா வளர ஆரம்பிக்கும் அதனுடைய ரீகாம்பினன் பிளாஸ்மீடும் நல்ல க்ரோத் ஆகும் நிறைய மல்டிப்ளை ஆகும் அப்போ ரீகாம்பினன்ட் இன்சுலின் அல்லது ரீகாம்பினன்ட் ப்ராடக்ட் வந்து நல்லபடியாக ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் இது என்னென்னா இந்த பயோ ரியாக்டரில் கண்ட்ரோல்டு பிஹெச் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அதே சமயத்தில் கண்ட்ரோல்டு டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அதே சமயத்தில் கண்ட்ரோல்டு கல்ச்சர் மீடியம் என்னென்ன தேவையோ அதை கொடுக்க முடியும் கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷனில் கொடுத்தோன்னா நிறைய ப்ரொடக்ஷன் ஆகி நம்மளோட ரீகாம்பினன்ட் ப்ராடக்ட் மட்டும் தனியாக எடுத்துருவாங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இது ஸ்டியர்டு டேங்க் பயோ ரியாக்டர் இந்த பார்த்திங்க இல்லையா ஃபேன் மாதிரி இது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ ஃபுல்லாக ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் கல்ச்சர் மீடியம் நம்மளோட பேக்டீரியா வேகமாக வளரும் இந்த இந்த இது மூலமாக என்னென்னா இந்த எஃப்ளுவெண்ட்டெல்லாம் வெளியில் எடுத்துருவாங்க இப்போ பேக்டீரியாலாம் நமக்கு தேவையில்ல அதால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்பட்ட இந்த ரீகாம்பினன்ட் ப்ராடக்ட் அதாவது இன்சுலின்னா இன்சுலின் அதுதான் நமக்கு தேவை அதை தவிர்த்து மற்ற பேக்டீரியா எல்லாத்தையும் எஃப்ளுவெண்ட் மூலமாக எடுத்துருவாங்க வழியில் ஸோ தெர்மல் ஜாக்கெட் இதனால தான் நம்மளுக்கு டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகுது ரியாக்டர் டேங்க் யார் கண்ட்ரோல்டாக உள்ளர் அனுப்புவாங்க எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பெர்மெண்டார் இப்போ நிறைய மாஸ் லெவலில் கல்டிவேட் பண்ண பிறகு நமக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் இன்சுலினை மட்டும் செப்பரேட் பண்ணணும் அடுத்தது ப்யூரிஃபை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் சில இப்போ இன்சுலினுக்கு தேவையில்லை ப்ரிசர்வேட்டிவ் இதுமாரி வேறு ஏதாவது ப்ராடக்ட் பண்ணும் பொழுது அதுக்கு ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் தேவைப்படலாம் ரொம்ப நாள் இருக்கிறதுக்கு ஸோ செப்பரேஷன் ப்யூரிஃபிகேஷன் அண்ட் ஆடிங் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் பிஃபோர் மார்க்கெட்டிங் இது எல்லாமே என்னென்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங் இப்போ நீங்கள் கொஷினுக்கு வாங்க ஸோ ப்ராசஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் ப்யூரிஃபிகேஷன் இஸ் கால்டு டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங் செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஸ்டியர்டு டேங்க் பயோ ரியாக்டர்ஸ் ஹவ் பீன் டிசைன்டு ஃபார் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா இது இது பேர் தான் ஸ்டியர்டு டேங்க் பயோ ரியாக்டர்னு பேர் இது எதுக்கு ஆகுனா இந்த ஃபேன் மாதிரி இருக்கிறதுலாம் இந்த அமைப்பில் தான் இருக்கும் இந்த டேங்க் ரியாக்டரில் இது எதுக்கு அவ்வளோதுன்னா ஆக்சிஜனை கொடுக்கறதுக்கு இப்போ நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ப்யூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் நோ அடிஷன் ஆஃப் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் நோ அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஆக்சிஜன் த்ரூ அவுட் த ப்ராசஸ் இதுதான் இந்த ஸ்டியர்டு டேங்க் பயோ ரியாக்டரோட மெனி மெயின் யூனிக்னஸ்ஸே இதுதான் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கேட்டுருக்காங்களா அந்த சேம் கொஷின் வாஸ் ரிப்பீட்டட் இன் டூ தௌசண்ட் டென் ஆல்சோ இந்த பாருங்கள் ஸ்டியர்டு டேங்க் பயோ ரியாக்டர்ஸ் ஹாவ் பீன் டிசைன்டு ஃபார் இதில் வே நாலாவது ஆப்ஷன் அந்த ஆன்சர் வருது அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஆக்சிஜன் த்ரூ அவுட் த ப்ராசஸ் ஸோ இதேமாரி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் இதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்குங்க இன்னொரு கொஷினும் அதே இதில் இருந்து கேட்டிருக்காங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் ஏ காம்பனண்ட் ஆஃப் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங் நான் சொன்னதுபடி இதில் செப்பரேஷன் ப்யூரிஃபிகேஷன் ஆடிங் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் தட் இஸ் ப்ரிசர்வேஷன் இந்த மூணு காம்பனண்ட் வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீமில் உண்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனுங்கிற கா இது வந்து கிடையாது அப்போ ஆப்ஷன் நாட்டிய காம்பனண்ட்னு கேட்டதுனால ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இதுதான் நம்ம இதை பற்றி டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங் பற்றி நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் கிரைடீரியா ஃபார் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் மூமெண்ட் ஆன் த அக்ரோஸ் ஜெல் டூரிங் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் எது கரெக்டு எது தப்புன்னு சொல்கிறோம் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸில் அக அகர் அகார் அப்படின்னு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அது ஒரு ஆல்கே வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணக்கூடியது ஜெல்லினியம் கிராசிலாரியா அப்படிங்கிற ஆல்கே படிச்சுருப்பீங்க அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ப்ராக ப்ராடக்ட் தான் அகர் அகார் அந்த பவுடரை வந்து ஹீட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஜெல்லு ஃபார்ம் ஆயிரும் இதை வந்து எலக்ட்ரோஃபோரசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒன்று இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோடு ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு எலக்ட்ரோடு இந்த பக்கம் இன்னொரு எலக்ட்ரோடு நடுவில் வந்து ஒரு வெசல் கிளாஸ் வெசல் இருக்கும் அதில் ஒரு பிளேட் மாரி இருக்கும் அந்த பிளேட்டில் தான் இந்த ஜெல்லை வந்து அகராகார ஹீட் பண்ணி அதில் போ இது பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அங்கே கிளாம் மாரி போட்டு இந்த இடத்துல சாம்பிள் லோட் பண்ணுறதுக்கு ஓட்டை போட்டுருவாங்க ஒரு ரெண்டு நாலஞ்சு ஓட்டை எத்தனை சாம்பிள் லோட் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு தான்
பஃபர் மூலமாக அயான்ஸ் மூமெண்ட் மூலமாக உங்களுக்கு இங்கேயும் வந்து எலக்ட்ரோஃபோரட்டிக் மூமெண்ட் இருக்கும் ஸோ டிஎன்ஏ லோட் பண்ண டிஎன்ஏ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஜெல்லில் மூவ் ஆகும் அக்கார்டிங் டு த சைஸ் மாலிகுலர் சைஸ் அது வந்து மூமெண்ட் ஆகும் இதை தான் நம்ம பிக்சராக பார்ப்போம் டிஎன்ஏ வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ்டு எலக்ட்ரோட் இருக்கும் அதை நோக்கி மூமெண்ட் ஆகும் இப்போ நெகட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவை நோக்கி மூமெண்ட் ஆகும் போது உங்களுக்கு பேண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் மாலிகுலர் சைஸுக்கு தகுந்தாப்பில் இப்போ இதை பாருங்களேன் இது மார்க்கருங்கிறது நம்மளுக்கு நோன் ஜீ ஜீனு நோன் ஜீன் சைஸை வச்சுக்கிட்டு நம்ம சாம்பிளோட செக் பண்ணுறதுக்கு அதை வச்சுக்குவோம் இப்போ மூணு சாம்பிள் வச்சு லோட் பண்ணியிருக்காங்க இது மார்க்கரில் என்னென்ன டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்குதுன்னு தெரியும் என்னென்ன சைஸில் இருக்குதுன்னு இப்போ இது வந்து அது தெரிஞ்ச அந்த சைஸில் பேண்டு ஃபார்ம் பண்ணோம் இப்போ நூறு பேஸ்லேருந்து பேஸ் பேர்லேருந்து ஐநூறு பேஸ் பேர் உள்ள வரைக்கும் நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த ரேஞ்சில் வந்து உங்களுக்கு சாம்பிளும் காட்டுது பேண்டு இப்போ இது காமிச்சதுன்னா இது பாருங்கள் இது நானூறு டு முந்நூறுக்கு இடையில் இருக்குது அப்போ முந்நூற்றி அறுபது பேஸ் பேர் இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது ஒரே பேஸ் பேர் எதுக்கும் இடையிலனா இரநூறுக்கு முந்நூறுக்கு இடையில் இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பேஸ் பேர் இப்போ எது கீழே போயிருக்கு எது மேலே போயிருக்குன்னு பாருங்கள் சைஸு முந்நூற்றறுபது கொஞ்சம் மேலே தான் இருக்குது இரநூத்தி முப்பது கீழே வந்துருக்கு அப்போ பேஸ் பேர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்க இருக்க ஸ்மாலர் த ஃப்ராக்மெண்ட் சின்ன சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட்டாக இருக்க இருக்க இட் கேன் மூவ் டவுன்வேர்ட் இஃப் இட் இஸ் லார்ஜர் அதாவது ஃப்ராக்மெண்ட் பெருசு பெருசாக இருக்க இட் செட்டில் அட் த டாப் இதுதான் இந்த ரெண்டே பேஸ் அப்போ இந்த கொஷின் வந்து அதை வச்சு தான் கேட்டிருக்காங்க லார்ஜர் த ஃப்ராக்மெண்ட் சைஸ் ஃபார்தர் இட் மூவ்ஸ் இது தப்பு பாருங்கள் லார்ஜர் த ஃப்ராக்மெண்ட் மேலே இருக்குது முந்நூற்றறுபது ஸ்மாலர் த ஃப்ராக்மெண்ட் கீழே இருக்குது அப்போ அதிகமாக எது மூவ் ஆகும்னா ஸ்மாலர் ஃப்ராக்மெண்ட் தான் வேகமாக கீழே மூவ் ஆகும் ஸ்மாலர் த ஃப்ராக்மெண்ட் சைஸ் ஃபார்தர் இட் மூவ்ஸ் இது தான் கரெக்டு இப்போ ஐநூறு ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து டாப்பில் இருக்குது இல்லையா அதுக்கும் கீழே முந்நூறு சைஸில் இருக்கிறது அதுக்கு அடுத்தது இரநூறு சைஸில் அப்போ ஸ்மாலர் த ஃப்ராக்மெண்ட் இட் கேன் மூவ் ஃபார்தர் அப்பார்ட் ஃபார்தர்னால் எட்டி மூவ் ஆகும் இங்கே லோட் பண்ணாங்கன்னா எவ்வளோ இதானே ரொம்ப கூட மூவ் ஆகிருக்கு இதை கம்பேர் பண்ணும் போது ஸோ சுமாலர் த சைஸ் ஃப்ராக்மெண்ட் சைஸ் ஃபர்தர் இட் மூவ்ஸ் இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் திங் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போதும் அடுத்த கொஷின் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ சி த நெக்ஸ்ட் வீடியோ